ameiandika mwenyewe na kuweka eh, rangi mwenyewe kuonyesha kwamba naye anaingia katika historia kwamba alikuwepo wakati eh, Kamar Harris anaagwa hapa nchini eh, Tanzania kwenda kule Zambia baada ya kumaliza ziara yake ya siku tatu Hali ya hewa mtazamaji wa TBC ni nzuri pia vile vile e, si jua kali e, wala hakuna mvua kuna mawingu kwa mbali ka upepo pia kanapiga vizuri tu kwa hiyo e, wale ambao e, ama sisi ambao tunamsubiri hapa makamu wa rais wa Marekani Kamara Harris e, bila shaka itakuwa ni hali hii kwetu kwetu sisi hali hii ni nzuri zaidi e, si kajua kwa kambao kwa kalikuwa kakepiga asubuhi kalikuwa ni kajua kali kwa kweli ama jua kali kwa kweli na joto lakini kwa sasa kwa kweli hali ya hewa ni nzuri zaidi mtazamaji wa TBC uh, one makamu wa rais dr Philip Mpango huyo akiwa sasa anaelekea kwenye zulia lile jekundu kwa ajili ya kuweza sasa ku uh, makamu wa rais wa Marekani Douglas M Hoff uh, makamu wa rais wa Marekani Kamara Harris akiwa pamoja na mumewe Douglas M Hoff ambao uh, watakuwa sasa wanaitimisha ziara yao ya siku tatu hapa nchini Tanzania walikuja Jumatano usiku uh, jana wakafanya mazungumzo na rais Dr. Samia Suluh Hassan lakini pia wakatembelea mnara wa kumbukumbu ya walio uawa wakati wa shambulio la bomu katika ubalozi wa Marekani hapa nchini Tanzania uh, wana Tanzania moja walikuwa wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani hapa nchini Tanzania waliuawa kutokana na shambuli hilo la kigaidi ambalo lilifanyika pia kule nchini Kenya uh, yalitokea mashambuli haya uh, kwa wakati mmoja uh, mwaka moja mia tisa na tisini na nane takriban miaka ishirini na tano kutoka ilikwisha pita lakini pia alikutana makamu huyu wa rais wa Marekani kama Harris alikutana na manusura ama wale walionusurika katika shambulio hilo Uh, kawashukuru kwa uh, ushupavu wao ambao walionyesha kwa kuhakikisha kwamba basi mambo na makamu wa rais tayari amekusha uh, sogea tayari kwenye zulia hili le jekundu kwa ajili ya kumuaga
Dani Angoma mtazamaji wa TBC imepamba moto kweli kweli eh, hapa katika Julius Nyerere 31 eh, wale ni maafisa usalama wa Marekani lakini pia daktari mpango yuko tayari kwa ajili ya kumwaga rasmi sasa makamu wa rais Kamara Harris pamoja na mume Douglas M Hoff ambao wataondoka na ndege hiyo unayoiona hapo ya Marekani uh, wakiwa naondoka zao kuelekea kule Zambia Ama hakika uje wao utaleta manufaa makubwa kwa Tanzania kwa Tanzania kama nchi na Watanzania kwa ujumla uh, kwa sababu viongozi hawa wawili wakubwa kabisa uh, yani Uh, Dr. Samia Silu Hassan pamoja na makamu huyo wa rais wamezungumza mambo ambayo uh, yana faida ama yana tija kubwa kwa Tanzania na Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo lakini pia kingine ni kwamba uh, ujio wake pia umeitangaza Tanzania. Kwa hiyo uh, haitakuwa kazi ngumu sana wakati mwingine pia utakapokwenda huko utakapokwenda katika mataifa mengine kusema na mimi natoka Tanzania nasema atakumbuka ah kumbeni makamu wa rais alikwenda makamu wa rais wa Marekani alikwenda kwenye taifa hili lililopo eh, Afrika Mashariki. Kwa hiyo eh, hiyo pia itasaidia katika ku, uh, kutangaza vile vivutio vya utalii ambavyo vipo hapa nchini ambapo eh, watalii wengi tu watakuwa kuna kuja hapa kupiga kutoka kule Marekani eh, na kuweza kusaidia kuingizia eh, kuongeza pato la taifa hapa nchini. Hao ni baadhi ya wananchi wakiwa nafurahia wakipeparusha bendera za Tanzania na Marekani. Wakionyesha kwamba mataifa haya mawili yanashirikiana katika nyanja mbalimbali. Mbali. Uhusiano kati ya Tanzania na Marekani ulianza mwaka moja mia tisa na sitini na moja. Uh, pale tanga, Tanzania wakati huo ikiitwa Tanganyika ilipopata uhuru wake kutoka kwa Uh, uingereza ambao walikuwa ni uh, taifa koloni wa koloni wa Tanzania ama wakati huo Tanganyika mbalimbali mbali hao wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiwa tayari nao wanamsubiri makamu wa rais Kamara Harris uh, tayari kumwaga basi kuweza ku atakaotaondoka uh, hapa na msafara huo unaingia msafara huo unaingia bila shaka sasa huu ndio msafara wa makamu wa rais wa Marekani Kamara Harris Nam, ndio wenyewe ninaweza kuthibitisha hilo kutokana na gari hizo za Kimarekani hizo zikiwa zinaingia ambazo zimembeba eh, Kamara Harris makamu wa rais wa Marekani na mumewe Douglas M Hoff ambao wanawasili sasa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere uh, Terminal 1 tayari kabisa kuweza ku agana na mwenyeji wake wa hapa uh, Dr. Philip Mpango ambaye ndiye alimpokea wakati ule eh, juzi Jumatano usiku na leo basi ana anampa mkono kwa heri akiwa anaondoka zake kuelekea kule Zambia kwa ziara nyingine akiwa ni kituo chake cha tatu na anatoka huyo kamara Harris kizungumza vizuri kabisa na makamu wa rais Dr. Philip Mpango bila shaka na kama mbepana Douglas M Hoff mume wa makamu wa rais naye akisalimiana na makamu wa rais lakini pia ameambatana na mkewe makamu wa rais eh, mama mpango naye akisalimiana na viongozi hawa eh, wa taifa hili la Marekani ukumbuke tu pia mtazamaji wa TBC ni kwamba eh, 
Kamala Harris ama makamu wa rais huyu wa Marekani ndiye mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa juu kabisa ha, uh, namba mbili katika historia ya taifa hilo tajiri kabisa duniani la Marekani kushika wadhifa huo wa umakamu wa rais makamu wa rais huyo akiwa pamoja makamu wa rais wa Tanzania na makamu wa rais wa Marekani wakiwa pamoja na wenza wao uh, wakiwa na wasindikiza uh, kuondoka sasa katika uwanja huu wa ndege ya ardhi ya Tanzania kuelekea kule Zambia. Burudani ya ngoma nayo haiko nyuma. Inatumbuiza kuli kweli. Uh, kanga na dondoka lakini anasema achana nayo. Hiyo nitaishika nitakuja kuichukua baadaye. Lakini sasa mimi ngoja tu ninengue kidogo hapa niwaonyeshe uh, namna ambavyo uh, burudani ya kitamaduni inavyochezwa. Naam akiwa na salimiana na balozi huyo wa Marekani hapa nchini Tanzania Donald Wright lakini pia akisalimiana uh, na akiwapa mkono wa kwaheri viongozi mbalimbali basi wa, wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wamekuja hapa uh, kuweza sasa kumpa mkono wa kwaheri kumwambia sasa bwana karibu tena Tanzania uh, jisikie huko nyumbani utakapokuja tena usisite basi ama utakapokuwa unapanga kwa safari za kuja Afrika usisite kuja tena nchini Tanzania. Naam, waziri huyo wa mambo ya nje uh, bi Dr. Stagomena Tax lakini vile vile pia naye uh, akiwa anazungumza naye mawili matatu kama na Harris uh, akiwa na Ghana hapa lakini pia kipia na mkono pia na Douglas M. Hoff huyo mume wa makamu huyo wa rais wa Marekani naye akiwa na anaondoka akimbatana wa uh, mkewe. Makamu wa rais pia wa Tanzania ambatana mkewe mtazamaji wa TBC mama mpango e, naye ana mpa maneno matamu kama rais wa Marekani e, Kamara Harris Amakika ni historia nyingine hiyo ambayo Tanzania imeandika na hili basi linadhihirisha zaidi na makamu rais anakwenda sasa kwa pamoja na mume wanakwenda kwa uh, ule ujumbe ambao wamekuja nao bila shaka atakuwa ni katika kupiga picha sasa ile ya kumbukumbu inaonyesha kwamba bwana hapa tulikuepo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere uh, Terminal 1 nchini Tanzania hii ilikuwa ni machi 31 uh, mwaka 2023 siku ambayo tulikuwa tukiondoka bila shaka atakuwa anasema hivyo mtu akiangalia picha ile anasema siku ilikuwa uh, ilikuwa ni siku nzuri ambayo kwa kweli eh, tulifurahia mambo mengi zaidi. Na wanapiana mikono, eh, wakikumbatiana, kuonyesha ishara kwamba sasa jamani tuondoke sasa eh, tuweze kuelekea sasa kule nchini Zambia. Eh, baadhi nao wakiwa wanapanda ndege sasa, amekushagana nao eh, wanaingia kwenye ndege yao na wao watakuwa naingia kwenye kupitia eh, mlango huu. Na makamu wa rais huyo kama Harris na mumewe wanapanda ngazi sasa kwa ajili ya kuweza kuingia ndani ya ndege hiyo ya Marekani na kuweza kuondoka hapa nchini kuelekea kule Zambia. Naam. Karibu tena makamu wa rais Kamara Harris hapa nchini Tanzania pamoja na mumeo Douglas M Hoff. Bila shaka kwa siku hizi tatu basi mtakuwa mmekuwa na uh, wakati mzuri kuwepo hapa nchini Tanzania kwa sababu ya ule ukarimu ambao wa Tanzania wa, wamewaonyesha uh, si tu nyie bali na ujumbe wote ambao umekuja nao hapa nchini Tanzania eh, na Marekani wote kwa ujumla ambao wako hapa nchini Tanzania Makamu rais huyo uh, wa Tanzania pamoja na mkewe mama mpango nao wakiwa wana wapungia uh, wa Tanzania ambao wako hapa lakini si tu wa Tanzania na raia basi wa Marekani ambao wako hapa pia wamekuja kumwaga makamu rais wa Marekani uh, Kamara Harris makamu rais akipita katika wale ambao kikundi kile cha burudani cha Tarumbeta akiwa ameongozana basi na viongozi mbalimbali mbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanasimama hapo eh, wakisubiri mpaka ile ndege iliyombeba makamu wa rais wa Marekani na ujumbe wake wote eh, ikiweza kuondoka katika ardhi hii 
ya Tanzania kuelekea kule Zambia. Ujumbe huu wa makamu wa rais wa Marekani umekuja na ndege tatu. Ndege ya kwanza imembeba yeye ambayo ndio hiyo unayoiona hapo lakini ziko ndege mbili uh, kubwa za kijeshi. Uh, zimekuja zimebeba vifaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na magari hayo ambayo uh, yalitumika kumbeba makamu wa rais Kamara Harris pamoja na mumewe pamoja na ujumbe wake wote ambao umekuja nao yakatembea yakazunguka huku na kule uh, hapa jijini Dar es Salaam. Uh, na sasa basi yanaondoka na vifaa vingine vilikuwa vikushaingizwa tayari kwenye ndege moja hapa ambayo ipo tu uh, nyuma yangu uh, hapa ni ndege kubwa kuliko kweli ya kijeshi ya Marekani ikiwa imebeba vifaa mbalimbali tu uh, nao sasa wanasema ah. kama rais huyo anakaribia kuondoka kuelekea Zambia tayari kuanza ziara nyingine kule nchini Zambia ambacho kitakuwa ni kituo cha mwisho kabisa uh, cha ziara yake ya siku tisa barani Afrika. Ukumbuke tu kwamba uh, ziara hii ya siku tisa ya makamu wa rais Kamala Harris katika mataifa matatu ya Ghana, Tanzania pamoja na Zambia ambayo anakwenda uh, hivi sasa ndio ziara ya kiongozi wa juu zaidi katika utawala wa rais Joe Biden kuzuru katika uh, bara la Afrika. Kabla hapo E, wako viongozi mbalimbali ambao wamekuja katika utawala huo yuko waziri wa mambo ya nje e, pia alitembelea mataifa ya Niger, Ethiopia a, lakini pia e, yuko mke wa rais Joe Biden ambaye pia alitembelea mataifa kadhaa alikwenda nchi jirani hapo ya Kenya akaahidi pia kusaidia katika e, kukabiliana na janga la ukame ambalo limekabili nchi hiyo e, kwa hivi sasa ni kwa kiasi kikubwa zaidi na watu wengi hasa wakikabiliwa na baa hilo la njaa kutokana na ukame ambao umeikumba nchi hiyo kwa miaka karibu minne sasa eh, kwa kiwa hakuna ama misimu minne kwa kiwa hakuna mvua zile za kutosha za kuweza kusaidia basi kuzalisha chakula makamu rais pia kamara Harris amemsifia uh, uh, rais dr Samia Suluh Hassan uh, kwa kusaidia Uh, kukuza na kuimarisha demokrasia hapa nchini lakini pia msisitizo wake mkubwa ni katika kuonyesha kwamba kuwapa fursa wanawake katika nyanja mbalimbali mbali za kiuchumi kijamii pamoja na kiutamaduni kwamba wape, wapewe nafasi wanaweza kwa sababu hilo linajidhihirisha rahi dhahiri kabisa kutokana na nafasi ambazo eh, viongozi hawa wawili wanazishikilia Uh, nafasi kubwa zaidi ama nyadhifa kubwa zaidi katika mataifa yao Marekani kule eh, nyadhifa ya makamu wa rais ni wadhifa mkubwa uh, pia hapa nchini Tanzania rais Dr. Samia Suluh Hassan uh, katika historia ni mwanamke wa kwanza kabisa kuweza ku, kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mlango huo unafungwa ikiwa ni ishara sasa jamani kwamba uh, wakati wa wote ule ndege hiyo iliyombeba makamu wa rais wa Marekani Kamara Harris pamoja na mumewe itaondoka katika ardhi ya Tanzania na hivyo kuhitimisha rasmi ziara ya siku tatu ya makamu huyu wa rais hapa nchini Tanzania ambayo imekuja na neema nyingi tu ahadi ya dola milioni miatano uh, zaidi ya trilioni moja nukta moja saba za kitanzania ambazo zitasaidia katika masuala mengi tu ya kiuchumi uh, kiteknolojia lakini pia amesaidia amesema kwamba uh, watashirikiana na Tanzania katika kukabiliana na uhalifu mtandaoni lakini pia tu si tu hayo pia katika kusaidia kueneza teknolojia ya internet ya 5G 5G wanasema watoto wa mjini ndio mpango mzima wa dunia hivi sasa mtazamaji wa TBC uh, ukiwa na internet ya 5G uh, pia kasi ni kubwa zaidi ya ile ambayo tunatumia hivi sasa ya 4G ama kizazi cha nne kwa hiyo uh, itaweza kurahisisha mambo mengi zaidi na yatafanyika mambo mengi zaidi uh, tofauti linavyofanyika hivi sasa huo viongozi mbalimbali ambao wamejipanga hapo kwa ajili ya kumuaga sasa makamu wa rais wa Marekani wakiongozwa na makamu wa rais wa Tanzania 
Dr. Philip Mpango akiwa pamoja na mkewe e, mama Mpango wako hapo e, yuko pia mkuu wa mkoa Dar es Salaam Amos Makala e, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam Ulinzi hapo umeimarishwa kulikweli tazamaji wa TBC wa Marekani hawana dogo wakiwa napokuja sehemu ulinzi ndio kipaumbele cha kwanza kwao kwa hicho kwa hiyo e, walipita mbwa hapa wakakagua si tu mabegi yetu kukagua lakini wakakagua pia paka mabegi yao wao wenyewe wakakagua wale kaguana wenyewe kwa wenyewe pia kuhakikisha kwamba bwana kila kitu kiko sawa sawa wakati wote ule makamu wa rais Kamala Harris wa Marekani huyo ataondoka na ujumbe wake kupitia ndege hiyo unayoiona hapo kwa kielekea kule Zambia kati ya kituo chake cha mwisho cha ziara ya siku tisa barani Afrika Ndege hiyo yenye namba 9004 ee ndio ambayo imembeba basi makamu wa rais wa Marekani Kamara Harris pamoja na mumewe Douglas Emhoff lakini pia uh, maafisa mbalimbali mbali wa serikali ya Marekani na wale wa ulinzi wa utawala huo wa hiyo hiyo nchi ya Marekani wakiwa uh, tayari kwenye ndege kuondoka katika ardhi ya Tanzania kuelekea kule Zambia kuhitimisha ziara yao ya siku tisa magari hayo nayo uh, yalikuwa yamembeba uh, Kamara Harris na mumewe na yanaondoka hapa kuingia kwenye ndege ya kijeshi eh, kuweza kwenda kule Zambia kufanya majukumu mengine. Na ndege hiyo ikiwa inaanza kuondoka taratibu inajongea taratibu makamu wa rais Dr. Mpango pamoja na mkewe na viongozi mbalimbali mbali, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakipungia mkono wa kwaheri kwa makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris. Bila shaka naye akiwa kwenye ndege mule mule ndani japo kwa watu muoni Uh, atakuwa naye akipunga akisema kwa herini uh, labda nitakurejea tena Tanzania katika siku zijazo sisi TBC tuko hapa mpaka tuhakikishe kwamba ndege hii ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris pamoja na uh, mumewe na ujumbe mzima inaondoka katika ardhi ya Tanzania uh, salama salimini kuelekea kule uh, Zambia ndege hiyo kina ondoka taratibu kabisa eh, katika ardhi ya Tanzania. Ulinzi huo na usalama mtazamaji nilikwambia eh, umeimarishwa zaidi hapa katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere eh, Terminal 1 hapa jijini Dar es Salaam. Burudani ya ngoma bado inapigwa. Uh, watu wakiwa na furaha kwa kweli katika kuwepo katika tukio hili la kihistoria hapa nchini Tanzania. Ni tukio la kihistoria kwa sababu uh, kwa mara ya kwanza kwa utawala wa Rais Joe Biden kiongozi mkubwa kabisa katika utawala huo uh, anatembelea Tanzania. Na hii yote basi ni kuonyesha ushirikiano uliopo karibu kati ya mataifa haya mawili ya Marekani na Tanzania. Naam, bado makamu wa rais wa Tanzania Dr. Philip Mpango yupo na viongozi alioambatana nao kwa ajili ya uh, kumwaga makamu wa rais wa Marekani Kamara Harris wako hapa nao wanasubiri mpaka kuhakikisha kwamba eh, ndege ya makamu wa rais wa Marekani Kamara Harris inapaa ama inaiacha ardhi ya Tanzania salama salimin baada ya hapo nao wataingia kwenye magari yao kuweza kuendelea na majukumu mengine ya kitaifa hapa nchini
tunasubiri ndege iliyombeba makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris uh, iweze kupaa imekwenda kwenye ile uh, njia ya kurukia ndege ama kuruka na kutua ndege ya yani runway uh, ikiweza kukusanya kasi huko uh, ili iweze kupaa na kuondoka katika ardhi ya Tanzania kuelekea Zambia ambacho kitakuwa ni kituo chake cha mwisho kabisa barani Afrika akianza uh, kule Zamb akianza kule Ghana alipokaa uh, siku tatu akaja hapa nchini siku tatu Zambia napo atakaa siku tatu kisha baada ya hapo atarejea zake kule nchini Marekani hiyo ni katika kuhakikisha kwamba basi uh, Marekani inakuwa karibu zaidi na bara la na bara la Afrika Uh, Marekani ni mshirika mkubwa wa bara la Afrika kama unavyofahamu mtazamaji wa TBC. E, hapa nchini wao wa, 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 makampuni mbalimbali ya Marekani yameweza kuwekeza kwa kiasi kikubwa hapa nchini Tanzania. Lakini pia wako raia wengi tu wa Marekani hapa nchini Tanzania. Na na wa Tanzania pia wako wengi tu kule nchini Marekani. E, nao pia wameweza kupeleka bidhaa zao mbalimbali kule nchini Marekani. E, kuweza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba basi e, wananchi wa mataifa haya yote mawili wananufaika kwa namna moja ama nyingine kutokana na ushirikiano ambao uliopo e, baina ya mataifa haya mawili ambao ulianza mwaka 1961 pale Tanzania wakati huo Tanganyika ilipopata uhuru e, kutoka kwa Uingereza ndege hiyo ya kijeshi ya Marekani US Air Force uh, ambayo imebeba mizigo mbalimbali tu ya uh, ujumbe huu ambao umeongozana na makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris uh, iko nyingine pia uh, zilikuja mbili za namna hiyo uh, ziliingia majira saa kumi na mbili hivi uh, siku ya Jumatano baada ya kuingia hizi tukasema haya mgeni wetu naye atakuwa iko njiani anakaribia kuweza kufika eh, kwa ajili ya kuanza majukumu yake ya kitaifa ambayo ameitikia wito ama eh, mwaliko alikuwa ameupata kutoka kwa rais Dr. Samia Suluh Hassan alipokwenda kuzindua filamu ile ya The Royal Tour eh, kule nchini Marekani maafisa nao wa ulinzi na usalama wa na ndege hiyo uh, bila shaka ndio inapama makamu wa rais akifungia pamoja na mkewe ndege hiyo imepaa vizuri kabisa tayari makamu wa rais wa Marekani Kamara Harris na mumewe na ujumbe mzima umekwisha iacha ardhi ya Tanzania na unaelekea basi kule Zambia kwa ajili ya kuanza uh, ziara nyingine ya siku tatu Uh, kikiwa ni kituo chake cha mwisho cha tatu hicho uh, barani Afrika makamu rais naye akiwapa mkono akiwashukuru uh, viongozi mbalimbali ambao mbali wamekuja hapa kizungumza na balozi huyo wa Tanzania kule nchini Marekani uh, huku ndege ile iliyobeba kama Harris ikiwa inakata mawingu uh, ya kwenye anga la Tanzania ikipepea kuelekea kule Zambia ikiwa tuweka kabisa taratibu ina acha ardhi ama anga ya Tanzania kama rais naye sasa anasema barua changu hapa katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kimemalizika nami sasa narudi zangu kwenye msafara wangu kwa ajili ya kuweza kuendelea na majukumu ya kitaifa ambayo amekuwa akiyafanya sisi TBC bado tupo mtazamaji wa TBC paka tuhakikishe kwamba eh, kila kitu kimekwenda sawa eh, makamu wa rais naye ameondoka hapa katika uwanja huu wa ndege Terminal 1 eh, eh, kimataifa Julius Nyerere ndege hiyo nyingine na ndege hiyo sasa ya kijeshi ya Marekani nayo pia inaondoka eh, hawa bila shaka wanaondoka hivi sasa wanaondoka pamoja lakini watawahi kufika kabla ya ule ujumbe wa makamu wa rais kama Harris kuweza kufika eh, nikitumia uzoefu ambao 
walikuja hapa nchini siku ya Jumatano. Zileingia hizi ndege mbili saa 12 jioni. 12 jioni hivi majira hayo. E, makamu wa rais alifika saa 5 usiku. Kwa hiyo e, ndege hiyo nayo inaondoka ya kijeshi ile ambayo imebeba vifaa mbalimbali ya ujumbe huo mzito kabisa wa makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris nayo ikiondoka hapa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Terminal 1 kuashiria sasa jamani ziara ya mheshimiwa makamu wa rais Kamala Harris sasa ipo imehitimishwa rasmi katika ardhi ya Tanzania na anaepokea kijiti hicho basi E, ni Zambia huko ambao nao watakaribisha ujumbe huu kwa siku tatu bado tupo kuonyesha kila kitu kinachojiri mpaka uh, ujumbe wote ama ziara yote ujumbe wote wa makamu wa rais kama Harris uweze kuondoka hapa uh, nchini na kuweza kurejea uh, kuelekea kule Zambia nao ujumbe wa hapa pia wa makamu wa rais dakika Philip Mpango kuondoka hapa katika uwanja wa ndege mwa um, kimataifa wa Julius Nyerere Terminal 1 ukishaondoka nao nasi tutakuwa tunafungasha vizi virago vyetu ama mizigo yetu na kuweza kurejea katika majukumu yetu ya kila siku ya kukuhabarisha na na kukufahamisha mambo mbalimbali lakini si tu hayo pale pia kukupa burudani eh, mbalimbali eh, kama unavyofahamu basi kituo chako cha taifa cha Runinga cha TVC1 ndege hiyo ya kijeshi ya jeshi la Marekani nayo ikiwa inaondoka taratibu ikielekea kwenye e, barabara ile ama njia ya kurukia na kutua ndege yani runway e, tayari kabisa kuondoka hapa nchini kuelekea kule Zambia katika kituo chao cha mwisho cha ziara ya siku tisa ya makamu wa rais kama Harris barani Afrika. Makamu wa rais bado hajaondoka. Dr. Philip Mpango pamoja na mkewe mama Mpango lakini pia na viongozi mbalimbali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nao pia hawajaondoka bado. E, wakisubiri e, pia ujumbe wote umalizike e, uondoke bila shaka huyo ni balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania Douglas uh, David Wright akiwa naye anajiandaa kuondoka bado burudani ya, mo, ya, ya, ya ya ngoma inatumbuiza hapa wakiwa bado natumbuiza tumbuiza uh, naona nao sasa wamemaliza burudani hiyo ya ngoma nao wamemaliza uh, na muda wote hule kutoka hivi sasa e, ndege ile pia ya kijeshi itakuwa ikiondoka katika ardhi hii ya Tanzania kuelekea kule Zambia kwa ajili ya majukumu mengine ya kumalizia huko namba si mtazamaji wa TBC uh, shughuli hapa katika uwanja huu wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere 
HB1 ya kumwaga makamu wa rais wa Marekani eh, Kamala Harris pamoja na mume Douglas M Hoff ndio eh, mikushamalizika uh, kwa niaba tu ya uh, wafanyakazi wote wa TBC wanafanikisha matangazo haya eh, mbashara kabisa katika katika uwanja huu wa ndege eh, Terminal 1 hapa Dar es Salaam mimi naitwa Ahmed Salom nikushukuru wewe mtazamaji wa TBC kwa kuwa nasi muda wote huo na hadi wakati mwingine kulejeshi basi matangazo haya studio kwa ajili ya kuendelea ya matangazo mengine. Asante na asalamu alaikum. Asante sana Ahmed Salum kutoka uwanja wa kimataifa wa Mani Julius Kabarage Nyerere. Tukiangazia ziara hiyo eh, ikiwa leo ni siku ya mwisho kabisa na ndivyo ambavyo ziara hiyo imekamilika kwa makamu wa rais wa Marekani eh, makamu wa rais wa Marekani kuweza kuaga na kuelekea huko nchini Zambia kufika hapo tumefika tamati ya matangazo haya mubashara eh, ni kutakiwa utazamaji wa vipindi vinavyoendelea hapa hapa TBC 1 ukweli na uhakika